ஊடக நண்பர்கள் மேடையில் அமைந்திருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதில் வந்து என்னென்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இத்தனை பேர் இருக்கோம்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கும்பல் இப்போ இந்த கேமராமேன் சித்தார்த் இருக்காங்களே அவனுக்கு ஒரு லைட்டு ஃபீல்டில் இருந்தால் அதை மறைக்கிறது கூட எங்களை தான் வந்து நிற்க சொல்லுவார் கட்டர் மாதிரி எங்களை யூஸ் பண்ணார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சித்தார்த் விழாவின் நாயகன் சாம் ரொம்ப அருமையான பாடல்கள் போட்டிருக்காரு இதில் மெயினாக வந்து விஜயகுமார் சாரோட ரொம்ப நாள் கழித்து நடிக்கிறேன் அதுக்கடுத்தது தம்பிராமையாவோட நடிக்கிறேன் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அங்கே என்னென்னா நிறைய பேசுவோம் கொஞ்சம் தான் நடிப்போம் எல்லாரும் கும்பல் கும்பலாக அப்படியே உட்காந்து கடையை போடுவோமா கடையை போடுவோமான்னு ஒரு இடத்துல கடையை போட்டுட்டு இந்த சாம்ஸ் ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கே எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு என்னென்னா அந்த இருபத்தஞ்சு நாள் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வரும்போது நாங்கள் ஒரு மாதிரி தனிமையாக ஃபீல் பண்ணுது இங்கே வந்து செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஆச்சு உண்மையிலே தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த பாண்டியன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இருக்கார் இல்லை அவர் யாருக்கு டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் பண்ணார் யாருக்கு பண்ணலைங்கிறதே குழப்பத்தில் ஆலயமாக கொஞ்சம் மந்திரிச்சு விட்ட மாதிரியே இருப்பாப்பில் பாண்டியன் யார் போகணும் ஏ அவர் இருக்கணுமையா இவர் போகணுமையா இவர் மாற்றி போட்டு விட்டுட்டு டிக்கெட் ஐயோ அதை கேன்சல் பண்ணு இதை போடு இப்படியாக ஒரே ரொம்ப கல 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 கலன்னு இருந்தது அந்த ஷூட்டிங்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மெயினாக ரவி அண்ணா ராதா ரவி அண்ணா இருக்கிற இடத்துல ஒரு கும்பலாக போய் உக்காந்துக்குவோம் அவர் கதையாக சொல்லுவார் நாங்களும் கேட்டுட்ருப்போம் இப்பயும் எதான கதையை அவுத்து விடுவார் உங்களுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு மெசேஜ் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுதான் முக்கியமே தவிர நாங்கள் பேசுகிறது ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வருவதை வரவேற்கிறோம் அதாவது இந்த படம் வந்து ஆரம்பிக்க தான் முடிவு பண்ணும்போது அவர் கதிர்வல் டேரக்டர் வந்து கதை சொல்லும்போது கதையை கட்டம் கதையை கட்டம் ரொம்ப பிடிச்ச உடனே ஹீரோ ஹீரோட்ட பேசணும் ஹீரோ ஓகே சொன்னாப்புல அப்புறம் அந்த படத்தை எல்லா பார்த்தா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பட்டாலுமே கொடுத்தாப்புல சார் பணம் செலவு பண்ணுறதுல இந்த இவ்வளோ பேர் வச்சு எப்படி சார் படம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இல்லை சார் நல்லா பண்ணலாம் இதை சேர்ந்து பண்ண சேர்த்து கோவர் பண்ணி பண்ணலாம் சார் சொன்னாப்புல சரி ஓகே சரி படத்தை ஆரம்பிச்சு படத்தை ஆரம்பிச்சு முடிச்சிட்டோம் முடிச்சு படத்தை வந்து ஃபஸ்ட் லுக் வந்து நாங்கள் வந்து விட்டு விட்டோம்னா ஏகப்பட்ட காலத்து ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம எல்லாம் பேசினாங்க எப்படி சார் அந்த படத்தை நீங்கள் இவ்வளோ இது இவ்வளோ ஆர்ட்டிஸ்ட் வச்சு படம் பண்ணிங்க கேட்டால் அப்போ வந்து எனக்கு அப்போ தான் இந்த இவ்வளோ ஆர்ட்டிஸ்ட் படம் பண்ணுன்ற ஃபீலே தெரிஞ்சுது ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பித்து ஹீரோ டேட்டு கொடுத்த உடனே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கூட டேட்டு வந்து மறுக்கல கேட்கும்போதெல்லாம் டேட்டு கொடுத்தாங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனைலாம் படத்தை வந்து அவ்வளோ அழகாக பண்ணும் அதில் அந்த படத்தை நடித்து நடிக்க நடிக்க டெக்னீஷன் ஆனவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஓப்பனிங்க நம்மளை போட்டுட்டாங்க இந்த ராஜவம்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் இதில் அம்மா கே ஒன் வந்த மாதிரி தில்வாலி வந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு குடும்ப சித்திரம் சசிகுமார் சார் பொறுத்தளவுக்கு வந்து அவர் வந்து நண்பர்களுக்காகவும் காதலுக்காகவும் நிறைய மெசேஜ் சொல்லியிருக்காரு இதில் குடும்ப உணர்வுகளுக்காக சில மெசேஜ்கள் சொல்லியிருக்காரு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியளையும் வாழ்த்துக்கள் ராஜவம்சம் குடும்பத்தில் என்னையும் இணைத்து கொண்டதற்கு தேசிய திரைப்பட வளர்ச்சி கழகத்தின் சார்பாக எனது சார்பாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சினிமா துறையோட லெஜண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தங்களையும் பேர் சொல்லி அழைக்கணும்னு ஆசை நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தில் உழைத்த ஒவ்வொருவருக்கும் நான் சசி என்ன முதற்கொண்டு டைரக்டர்லேருந்து ப்ரொடியூசர்லேருந்து ஒவ்வொருவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மட்டுமில்லாமல் மத்திய அரசின் சார்பாகவும் இந்த வாழ்த்துக்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் தேசிய திரைப்பட வளர்ச்சிக் கழகம் சினிமா துறைக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் காத்துட்ருக்கோம் முதன் முதலாக நான் தமிழகத்திலிருந்து இயக்குநராக மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் பல விஷயங்களை சாதிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்எஃப்டிசி மூலமாக அது சினிமா துறைக்காகவே எஸ்விசியில் என்னை நியமிச்சிருக்காங்க சினிமா துறைக்கு பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது டத்தோ ஸ்ரீ ராதா ராதாரவி ஜி வந்து நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ஐடியாவும் மத்திய அரசு விரைவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் சில கோரிக்கைகளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துகிட்ருக்கோம் புதிய இயக்குநர்களுக்கு டெபியூட்டி இயக்குநர்களுக்கு அஞ்சு கோடி ரூபா அவர்களையும் என்எஃப்டிசி படம் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறது புதிய இயக்குநர்களை வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய கதை நல்ல கதையாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா என்எஃப்டிசி படம் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கு கமர்ஷியல் ஸ்கிரிப்டே பண
புதிய புதிய இயக்குநர்களே தமிழ தமிழ் மட்டும் இல்லை அனைத்து மொழிகளிலேயும் அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன திரைப்படங்கள் வந்து படம் பண்ணி முடிஞ்சு சென்சார் ஆகி ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்குது அவங்களுக்கு தான் முக்கியமாக இந்த நான் என்னுடைய பீரியடில் அவங்களுக்கு தான் முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய பீரியடில் திரைக்கு வராமல் ஒரு படமும் இருக்க முடியாது அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் வேணுமோ அந்த அத்தனை சப்போர்ட்டையும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் விரைவில் அடுத்த அனைத்து படங்களும் திரைக்கு வரும் என்பதை உறுதி கூட்டு இந்த வாய்ப்பளிப்பு திரை நன்றி கூறி வடிபெறும் நன்றி வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் உங்கள் எல்லாவருக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி நமஸ்காரம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட் வச்சுட்டு படங்கள் பண்ணுறதே மிகப்பெரிய கஷ்டம் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையில் அப்படி படம் எடுத்துட்டும் அது தேட்டரில் கொண்டு வருது அதை விட மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஆனால் ஒரு பத்து நாற்பத்தி ஒம்பது ஆர்டிஸ்ட் வித் டெக்னீஷியன்ஸோடு சேர்த்தா இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நடுவில் ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்கன்னு அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ப்ரொடியூசர் ஃபஸ்ட்டு அவரும் டைரக்டரும் டெக்னீஷியன்ஸும் மற்ற ஆர்டிஸ்டும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்கன்னு நாங்கள் அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் நாங்கள் அந்த அவுடோரில் இருக்கும்போது பார்த்தோம் இதுக்குள்ளேயே நிறைய சந்தோஷங்கள் என்னால் வெளியே சொல்ல முடியாத நிறைய சந்தோஷங்கள் இருக்குது அது உங்களோட எல்லாம் பகிர்ந்துக்க முடியாது அப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை நான் வந்து இந்த செட்டில் அனுபவிச்சுருக்கேன் செம்ம ஜாலியாக நான் என்ஜாய் பண்ணேன் ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு குடும்பம் வந்து ஜாயின் ஃபேமிலியெல்லாம் இப்போ இல்லை ஜாயின் ஃபேமிலி இருக்கிற காலத்தில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதை திருப்பியும் கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த திரையின் மூலமாக சசிகுமார் சார்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஷார்ட்லேயும் வந்து அவ்வளோ சின்சியராக ஆக்ட் பண்ணுவார் என்னுடைய இந்த படத்தை பொறுத்தவரை நான் அவர் கண்ணி பட் என்னுடைய பிரதர் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர்ஸ் நிறைய படங்கள் இது மாதிரி படங்கள் வரும்போது நிறைய ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் பொழைக்கும் ஸோ அதில் இந்த மாதிரி படங்களை வந்து வெற்றி கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய ஊடகங்களுடைய கையில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு தேட்டரில் வந்து ஒரு மூணு நாள் படங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களோடய ஒப்பீனியன் எழுதுங்க இதை நான் திரும்ப திரும்பவும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஒப்பீனியன் ஃபஸ்ட் டேயே சொல்லிடாதீங்க ஃபஸ்ட் ஷோலேயே சொல்லிடாதீங்க படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் என்னோடு கூட இந்த படத்தில் இருந்து என்னை சிரிக்க வச்ச அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம்னா இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் நான் அப்படி சிரிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கணும் இல்லையோ நான் சிரிச்சிருக்கேன் அதுக்காக நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் முதல் வணக்கம் அடுத்து அரசியல் சார்ந்த செய்தி வெளிவருமா பரபரப்பான சூழ்நிலையில் இந்த ராஜவம்சத்தினுடைய வெளி வெளியீட்டு விழா நடந்துகிட்டு இருக்கு கைதிப்புகள் அடங்க மறுப்புகள் தம்பி சாம் தான் இந்த நாளினுடைய நாயகன் ஒரு அவனே எழுதி இசையமைத்த பாடலை நம்ம ரெண்டு முறை கேட்டோம் அற்புதமான கலைஞன் அந்த கலைஞனுக்கு முதல் வாழ்த்துக்கள் ஏற்கனவே சில படங்கள் எடுத்து எதிர்பார்த்த பற்றி தராவிட்டாலும் கூட அந்த கலையை நான் விடுவதாக இல்லை தொகுப்பாளனி சகோதரி கவிதா சொன்னது போல் கட்டிட கலையிலிருந்து கலைத்துறை கவி பிடித்து கொண்டிருக்கும் ராஜா சார் அவர்களுக்கு வணக்கம் அவருடைய புத்திரனுக்கு வணக்கம் மகனோடு வந்திருக்கார் பாருங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அரசியல் வானத்தில் சர்வ கட்சி தலைவர் ராஜாராம் ஐயா அவர்கள் இருந்தாங்க அவங்க முன்னாள் சபாநாயகர் அவர் முன்னாள் அமைச்சராக இருந்தவர் எழுபத்தி ஏழு டு எண்பத்தி ஏழு புரட்சி தலைவர்களோட ஆட்சி காலம் அந்த காலகட்டத்தில் பண சேலம் மாவட்டம் பனை மருந்துப்பட்டியினுடைய தொகுதியினுடைய எம்எல்ஏ அவர் அவரை பெரிய பெரியாருக்கு பிடிக்கும் அண்ணாவுக்கு பிடிக்கும் கலைஞருக்கு பிடிக்கும் எம்ஜிஆர் பிடிக்கும் அவரை வெறுக்கிற ஆளே கிடையாது அதை போல் எட்டு திசையிலையும் எல்லோருக்கும் பிடித்த ஒரு நாயகனாக இருப்பது அவ்வளோ சுலபம் அல்ல எதிர்வரிசை ஆன்டி ஃபேன்ஸ் இல்லாத ஒரு அற்புதமான கதாநாயகன் நம்ம தம்பி சசிகுமார் அந்த தம்பி எல்லோருக்கும் ஏற்றம் இறக்கம் உண்டு இறக்கத்தை எல்லாம் இறைவன் அருளோடு கடந்து வந்த அன்பு தம்பி இந்த படம் அந்த தம்பியை மிகுந்த மன அமைதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்து ஏற்கனவே விற்ற அந்த வெற்றிப்படியை தொட வைக்கும் என்று இறைவனை நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் அதுபோல் நான் இந்த துறைக்கு வருவதற்கு சின்ன துறையிலிருந்து பெரிய துறைக்கு வருவதற்கு காரணமாக இருந்த டத்தோ அண்ணன் அவர்கள் அருகில் உட்காரக்கூடிய பாக்கியம் இந்த ராஜவம்சத்தினுடைய குடும்ப தலைவன் ஐயா விஜயகுமார் சார் அவர்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் 
தான் நினைத்தால் இன்னும் உடம்பில் உறுதி இருக்குது மிருக வெறி இருக்குது அற்புதமான சிந்தனை இருக்குது தான் இயக்கலாம் கதை பண்ணலாம் இருந்தாலும் கூட தொழிலாளர்களுடைய நலம் சார்ந்து தொழிலாளர்களுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நடுநிலை நாயகன் செல்வமணி சார் அவர்களுக்கு இவர்கள் இருக்கக்கூடிய மேடைகளெல்லாம் நம்ம இருப்பதற்கு காரணமாக இருந்த கலைத்தாய்க்கும் என்னுடைய சந்தோஷம் சொன்னதை போல இந்த கலை ஒரு மனிதன் எப்படியெல்லாம் இயக்குகிறது என்பதற்கு என் ஆர்வியர் சகோதரர் ராஜகுமார் சார் ராஜு கபூர் சார் மிகப்பெரிய உதாரணம் அவருக்கு இறைவனும் இந்த துறையும் எப்பொழுதும் அனு அனுசரணையாகவும் அன்பாகவும் இருக்க வேண்டியது நமது கட்டாயம் எந்த மனநிலையில் இந்த மேடையில் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதை உணர முடிகிறது அவர் நிச்சயமாக கடவுள் அவர் ஈண்டெடுத்த புதல்வர் மேலே இருந்து கடவுள் வடிவமாக இருந்து அவர் எப்பொழுதும் மனமைதியோடு வைத்திருக்க எல்லாமல் இறைவனை நான் வந்து வேண்டிக்கிறேன் நிச்சயமாக அவருக்கு அந்த இழப்பு என்பது மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு அந்த ராஜவம்சத்துடைய இந்த வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருவாரோ வரமாட்டாரோ என்று தம்பி கதிர் என்னிடம் கேட்டபொழுது செய்தி மட்டும் சொல்லிடுறா தம்பி அப்படின்னு சொன்னேன் மீண்டும் தனது உதவியாளன் ஒருவன் எவ்வளவு தடைகளை கடந்திருந்தால் இவ்வளவு நட்சத்திரங்களை வைத்து இயக்கக்கூடிய ஒரு எவ்வளவு பெரிய பிழை பின்னால் அந்த உழைப்பு இருக்கு இந்த கதிருக்கு கதிர்வேலுக்கு ஸோ அதையெல்லாம் உணர்ந்து இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறாரு ரொம்ப நெகிழ்வாக இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அதே போல் இந்த மேடையில் எல்லாருக்கும் நாற்பது நாற்பத்தொம்பது பேர் நடிகர்கள் இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் சக்கரவள்ளி கழகம் சமைச்சு எல்லாருக்கும் வாயில் ஊட்டி விட்ட அன்னபூரடி என்ற மருமகள் ரேகா அம்மா அவங்க சொல்ல சொன்னாங்க அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் அதே போல் துடிப்பு மிகுந்த இளைஞர்களுடைய தூக்கத்தை கெடுந்து கொட்டிருக்கக்கூடிய நக்கி நக்கி கல்ராணி அவர்களுக்கு ரொம்ப இந்த படம் வந்து நம்ம அவர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா வெற்றிக்கு நடுவில் இருக்கிறாங்க அவங்களை சுற்றி நம்மளை சுற்றி வெற்றி வரணும் எதிர்பார்த்தோம்னா எப்போது தான் நடக்கும் அது ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை தான் நடக்கும் வெற்றிக்குள் நம்ம இருக்கணும்னு நினச்சிட்டோம்னா அது சீக்கிரம் நடக்கும் அடிக்கடி நடக்கும் வெற்றிக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு இந்த கதையை ஒத்துக்கொண்ட நிக்கி கல்ராணிக்கு வணக்கம் வாழ்த்துக்கப்பா புது டேரக்டர் தானே போற விட்டு போ புறமண்டையில் அடிக்காமல் ஒத்துக்கிட்டு கரெக்டாக ஒத்துக்கொள்வது முக்கியம் இல்லை ஒத்துழி ஒத்துழைச்சாங்க ஸோ அந்த வகையில் நான் என்னை பெருசாக நினைக்கல இவ்வளவு நடிகர்கள் வந்து ஒத்துழைச்சு போகிறது என்பது பணத்தினாலேயோ மற்ற விஷயத்தினாலும் கிடையாது அந்த கதர் கதிர்வேலு என்ற ஒரு இளைஞனுடைய அந்த ஆற்றலால் அவ்வளவு பேரையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை மட்டும் எப்படி கற்றுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நான் தம்பி பார்க்குற பொழுது வின்சன் செல்வா அவருடைய முகாமில் பார்க்குறேன் சேரனுடைய முகா முகாமில் பார்க்குறேன் சுந்தர்ஷியோட முகாமில் பார்க்குறேன் பல தளங்களில் பல கலைகளை கற்று விற்பனாக வந்து இவ்வளோ பெரிய நடிகர்களை வச்சு முதல் படத்தில் இயக்கிட்டான் ரொம்ப மற்றபடி இந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கு எனக்கு வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி எல்லோரையும் போல எனது அண்ணன் பேச்சை கேட்பதற்கு நானும் அமரப்புகிறேன் நன்றி ராஜவம்சம் இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பத்திரிகை நண்பர்களே தொலைக்காட்சி நண்பர்களே புகைப்பட கலைஞர்களே மற்றும் இந்த துறையைச் சார்ந்த நல்ல உள்ளங்களே மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருத்தர் பேரை சொல்கிறதுக்கு நேரம் எடுக்கும் ஒருத்தர் விட்டு போகும் அதனால் கலை குடும்பத்தை சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நந்தி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ராஜவம்சம் இந்த படம் ஒரு ராஜவம்சம்தான் படத்தின் கதாநாயகன் சசிகுமார் அவர்கள் தம்பி மிக சிறப்பா சிறந்த நடிகர் சிறந்த பண்பாளர் சிறந்த தம்பி அப்படி ஒரு நல்ல நடிகரை நான் பார்த்ததே இல்லை அடக்கம் அமைதி நடிப்பு அவர் வேலை உண்டு அவர் உண்டு அது மாதிரி நிக்கை கல்யாணியும் எல்லா லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க அவங்க தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி இன்னும் என்னென்ன இருக்கோ உருது எல்லாத்தையும் பேசுவாங்க நல்ல நடிகை இந்த படத்தில் சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தை இயக்கிய கதிர்வேல் அவர்கள் நல்ல அனுபவம் மிக்கவர் முன்னாடி பேசினவங்க சொன்னது மாதிரி இத்தனை கலைஞர்களை வைத்து வேலை வாங்குகிற அளவிற்கு அவர்களுக்கு திறமை இருந்திருக்கிறது இந்த படத்தின் இசையை ஷாம் அவர்களும் கேமராவை வந்து சித்தார்த் அவர்களும் இதில் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை கலைஞர்களும் மிக சிறந்தவர்கள் இது ஒரு குடும்பமாக எடுக்கப்பட்ட படம் நிச்சயமாக 
தமிழகத்தில் உள்ள அத்தனை குடும்பங்களும் ஒன்று சேர்ந்து பார்க்கக்கூடிய படம் இந்த படம் தயாரித்த ராஜா அவர்களை நான் இன்றைக்கி தான் பார்த்துருக்கேன் நாங்கள் வந்து உட்காந்தாங்க இவங்க யாருன்னு நான் கேட்டேன் இவர் தான் ப்ரொடியூசர்னாங்க தெரியாத ஒரு ப்ரொடியூசர் இவ்வளவு திறமையான ஒரு பெரிய படத்தை எடுத்திருக்கிறாரு இந்த படத்தில் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் பாண்டியனை பற்றி சொல்லணும் ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹாலிவுட்டில் எல்லாம் எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோக்குள்ளே போனீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் தான் முதல்ல காமிப்பாங்க ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன்னா என்னென்னு தெரியணும் ஆனால் பாண்டிய சிறந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறது முடியாத விஷயம் ஒரு படத்துக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சரியில்லைன்னா அந்த படமே சரியாக இருக்காது ப்ராப்ளம் ஆனால் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் எல்லாரையும் சமாளித்து பண்ண ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தான் பாண்டியன் அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் ஏன்னா தயாரிப்பாளர்கள் வந்து எப்பவும் தலையிடுறது இல்லை எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தான் ஈவன் ஷூட்டிங்காக இருக்கட்டும் சாப்பாடாக இருக்கட்டும் போய் வர்றதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே அவர் தான் ஆக இந்த நேரத்தில் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் பாண்டியனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி இதில் பங்கு பெற்ற அத்தனை கலைஞர்களும் சிறந்த கலைஞர்கள் சிறப்பான கலைஞர்கள் அவர்கள் மூலமாக இந்த ராஜவம்சம் வெளியிட போகிறார்கள் அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ராஜவம்சம் திரைப்பட இசை வெளியீட்டிற்கு வருகிறந்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் முதல்ல வந்து இந்த படத்தோட இயக்குனர் கதிர்வேலுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இவ்வளோ பேர் வச்சு என்னால் ஒரு ஸ்டில் கூட எடுக்க முடியாது நீங்கள் வந்து படம் எடுத்திருக்கீங்க அதுவும் குறுகிய காலத்துக்குள்ளே எல்லாரையும் வச்சு படம் எடுத்துருக்கீங்க படம் முடிஞ்ச பிறகு பரவாயில்ல ஹீரோவும் டைரக்டும் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க இதுவே இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு காரணம் நான் வந்து கதிர் வந்து என்னோடய நெருங்கிய நண்பர் என்னோடய உதவியாளர் என் சொந்த உதவியாளர் கடந்த பதினஞ்சு வருஷங்களாக தெரியும் மிகச்சிறந்த டெக்னீஷியனு அவர் வந்து கதையை சொல்லி இந்த படத்தை வாங்கினார் நினச்சேன் அவர் பேரை சொல்லியே வாங்கியிருக்கார் இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது ஏன்னா செந்தூர் ஃபிலிம்ஸு பேர் வந்து கதிர்வேலு எப்படி செட்டாக இருக்கிறாச்சா அவங்களுக்கு வந்து மிக சரியாக கதிர்வேலுன்னு தெரியாது கதிர்னு தான் எனக்கு தெரியும் கதிர்வேலுங்கிற பேர் செந்தூர் ஃபிலிம்ஸுக்கு ஒரு முதல் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய வெற்றியும் ஏன்னா இதை பார்க்கும்போது தெரியுது இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே வந்து நம்ம சசியை பார்க்கும்போது தெரியுது எல்லாரையும் மேடை ஏற்றிட்டு அவர் கீழே உட்காந்துருக்காரு அதுவே வந்து அதுபோல் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் தான் இந்த நாளில் வந்து படம் எடுக்க முடியும் ஹீரோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணலைனா படமே எடுக்க முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற த சூழ்நிலையில் விஜயகுமார் சாருக்கு ப்ரொடியூ ப்ரொடியூசர் யாருன்னு தெரியல ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் எல்லா படத்தோட ப்ரொடியூசர் வந்து ஹீரோஸ் தான் அவங்க தான் மெயின் ஹீரோஸ் ஹீ ஹீரோஸ் தான் மெயின் ப்ரொடியூசர்ஸ் இவங்களாம் ஆர்கனைசர்ஸ் அப்படி தான் அப்போது ஹீரோஸ் வந்து நினச்சாங்கன்னா அந்த படத்தை சீக்கிரம் சிறப்பாகவும் சீக்கிரமாகவும் கொண்டு வர முடியும் அந்த வகையில் வந்து சசி வந்து இது எல்லோரும் ஒருங்கிணைச்சு இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான படத்தை எடுத்திருக்காங்க நிச்சயமாக எல்லாேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் வந்து நம்ம ராஜேஷ் கண்ணாவுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் தமிழ் திரைப்படத்துறைக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்கார் அது இந்த மேடையில் வந்து கேட்கும்போது ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து என்ன என்எஃப்டிசி தான் நான் கேட்டு கேட்டு பழகி போயிருக்கேன் அது வந்து இப்போ தேசிய திரைப்பட வளர்ச்சி கழகம்னு ஒரு தமிழ் வார்த்தையில் கேட்கும்போது காதில் வந்து உண்மையாகவே வந்து தேவைஞ்சு பாஞ்சு அதோட முதல்ல வந்து த தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு வந்து டைரக்டர் ஒருத்தர் வந்திருக்காருன்னு சொன்னாங்க இன்னும் பேர் என்னன்னு கேட்டேன் ராஜேஷ் கண்ணா அப்படின்னாங்க அப்புறம் த எங்கே இருந்தால் இல்லை திருத்துறை போட்டி தானே அதாவது தமிழ்நாடுன்னு வந்தால் கூட அதில் ஒரு இந்திக்காரம் பேர் இருந்தால் தானே இவருக்கு நீங்கள் வந்து டைரக்டராக போடுவீங்களாங்கிற மாதிரி ராஜேஷ் கண்ணாங்கிற பேர் இருந்ததால் அவர் வந்தாரோ என்னவோ ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கார் ஒன்று இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படும் அஞ்சு கோடி ரூபாயில் இயக்குநர்களுக்கு படம் எடுக்க வாய்ப்பளிக்கப்படும் அப்போது டைரக்டர் சீனியன் முடிஞ்சுது இனிமேல் டைரக்டர் சீனியனில் யாரும் மெம்பராக மாட்டாங்க எல்லோரும் என்எஃப்டிசியில் வந்து நிற்பாங்க எல்லோரும் நிச்சயமாக இன்னொருக்கு போட்டார் அங்கே ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் காலியாகிடும் படம் எடுத்து ரிலீஸ் ஆகாத ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்க நாங்கள் உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த வகையில் அந்த எண்ணம் வந்ததுக்கு முதல்ல வந்து என்எஃப்டிசிக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அதாவது முதன்முறையாக தேசிய திரைப்பட வளர்ச்சி கழகம்னு பேர் கேட்டேன் முதன்முறையாக சினிமாவை பற்றி பேசுகிற ஒரு இயக்குனரை பார்த்துருக்கோம் அதில் முதன்முறையாக சினிமாவை வாழ்த்து வளர்த்து நாங்கள் முயற்சி எடுக்கிறோங்கிற ஒரு இயக்குனரை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் மிகச்சரியாக அவங்கள
உண்மையில் வந்து இப்போ பாண்டியனை பற்றி சொன்னாங்க பாண்டியன் எங்கே இருக்கார் கொஞ்சம் எழுதி இல்லைங்க அவர் பாண்டியனை நான் பார்க்கல ஏன்னா ரியல் ஹீரோ பாண்டியன் தான் பாண்டியனுக்கு பேர் சொல்லும்போது தான் எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க அப்போ அவரால் எவ்வளோ அனுபவிச்சிருப்பாங்கன்னு எல்லாரும் அந்த கை தட்டல் தெரியும் மனபலை சொன்னார் சார் வந்து யாருக்கு டிக்கெட் போடலன்னு தெரியல அவருக்கு போட்டேன் இவருக்கு போட்டேன்னு நீங்கள் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் யாருக்கும் போட்டுக்க மாட்டார் டிக்கெட் இன்னைக்கு இவங்க போக வேண்டியிருந்தானா உடனே சொல்லார் ஐயோ ஐயோ உங்களுக்கு போகலையா அண்ணம்மா போட்டுட்டோமா அப்படின்னு பாரு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கும் டிக்கெட் இருக்காது ஏன்னா கேப்டன் பிரபாகரில் நாங்கள் ஷூட்டில் இருக்கோம் சாலக்குடியில் ஷூட்டில் இருக்கோம் மறுநாள் வந்து இங்கே சென்னையில் ஷூட்டு அங்கேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் டோட்டல் யூனிட் ஷிஃப்ட் ஆகணும் உன்னே வந்து விஜயகாந்த் சார் சொல்கிறார் மேனேஜர் கூப்பிட்டு ஏன் டைரக்டர் மட்டும் ஃப்ளைட்டில் டிக்கெட் போட்டுருங்க மறுநாள் போய் ஷூட் எடுக்கணும்னு உடனே காலையில் வந்தார் என்னோட மேனேஜர் சார் வந்து ஃப்ளைட் வந்து ரெண்டு மணிக்கு தான் இருக்குது நீங்கள் ஷூட்டிங் விட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னாரு ஐ ஷூட்டிங் விட்டு நான் போக முடியாது பண்ணார் இல்லைன்னா நாளைக்கு ரெண்டு மணிக்கு தான் எனக்கு வர முடியும் சார்னார் இல்லை இல்லை நான் வந்து நாளைக்கு காலையில் அங்கே இருக்கணும் இல்லையான்னு அப்போ ட்ரெயினில் போட்டுட்டோமா சார் ஆ சரி ஓகே சார் சார் ஃபஸ்ட் ஏசி போட்டு வரார் சரி ஓகேன்ட்டேன் அஞ்சு மணிக்கு வந்தார் சார் நீங்கள் கிளம்ப வேண்டி இருக்கணார் என்னென்ன நல்ல ஃபஸ்ட் ஏசினா நீங்கள் போய் வந்து கொச்சினில் ட்ரெ ஃப்ளை ட்ரெயின் வரணும் சார் இங்கே தே ட்ரெயின் நிற்காது சாலைக்குள்ளே நிற்காது நீங்கள் இப்போயோ கிளம்புனார் நான் சொன்னால் இல்லை போக முடியாதுப்பா இங்கேயே ஏதாவது ட்ரெயின் போட்டணும் அப்போ செகண்ட் ஏசி தான் பரவாயில்லையானார் ஆ சரி பரவாயில்லப்பா உன்னை கிட்ட வந்தார் சார் செகண்ட் ஏசி வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்குது என்ன இப்போ ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்மில் வரும்போது சொல்கிறார் செகண்ட் ஏசிங் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்குனார் யோ வே வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லாம் வேணாம் ஏன் கன்ஃபார்ம் இருக்கிறத போடுங்க சார் தேர்ட் ஏசினா கன்ஃபார்ம் பண்ணி தரணும் உடனே சார் இன்னும் வந்து ட்ரெயின் வந்து இன்னும் எல்லாம் ஏறு 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 என்ன ஏசி பெற்றி ஆண்டேன் போகிறேன் உன்னே கட்ட கட்டா கை பிடிச்சி இழுத்துட்டே வந்தார் இழுத்து வந்து செகண்ட் செகண்ட் கிளாஸ் ஏற்றி விட்டார் என்ன சார் சார் ஏறுங்க ஏறுங்க யோ என்ன 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 ஆனால் இதில் தான் ஏறுங்க ஏறுங்க அப்படின்ட்டார் பார்த்தா அந்த டிக்கெட்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே எடுத்துருக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே எனக்கு செகண்ட் கிளாஸ் தான் டிக்கெட் போட்டிருக்குங்கிறது மேனேஜருக்கு தெரியும் ஆனால் ரெண்டு நாளாக என்ன ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லி ஃப்ளைட்டுன்னு சொல்லி சஸ்டேஷன் சொல்லி கொண்டு வந்து செகண்ட் கிளாஸில் ஏற்றி விட்டார் அப்போ மிகப்பெரிய நடிகை யாருன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தான் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கேட்ட கதையை இன்னைக்கு வந்து மனோபலா சொல்லும் போது உண்மையான ஹீரோஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் தான் ஏன்னா வந்து அவங்க தான் என்ன டைரக்டர் ஆக்குனாங்க ஏன்னா எல்லாரையும் சமாளிக்க வேண்டி இருக்கிறதால நிச்சயமா இது மாதிரி வந்து கொஞ்சம் பண்ணலைன்னா இப்போ ப்ரொடியூசரே தெரியாமல் ஒருத்தர் படம் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மெயின் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு அவ்வளோ சுதந்திரம் இருக்குது அதை சரியாக வழி நடத்தி ஒரு சிறப்பான ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வந்துட்டாங்கன்னா உண்மையாகவே வந்து அந்த டைரக்டருக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அது போல் இந்த படம் சசிக்கு வந்து ஒரு மீண்டும் ஒரு வெற்றி பாதைக்கு ஒரு ரெண்டாவது அத்தியாய தொடங்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு இதுவாக இருக்குன்னு உங்கள் ஸ்டில்ஸை பார்க்கும்போது தெரியுது உங்களுடைய ஆக்ஷன் தெரியுது உங்களை பார்க்கும்போது ஒரு இளமையான மோகல் நாள் மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தில் வந்து அந்த ஃபெரோஷியஸ்னஸும் அந்த லவ்வபுலும் நல்லா இருந்தது நிச்சயமா இந்த படம் நடித்தவங்க எல்லாருக்கும் நிக்கி கல்ராணி கூட இந்த படம் வந்து ஒரு சிறந்த படம் பார்த்தேன் காலையில் உட்காந்துட்டு ஏதோ எல்லா பேரும் எழுதி படிச்சுட்டே இருந்தாங்க அதான் வந்து என்னென்னா பெரும்பாலும் ஹீரோயின்ஸ் வந்து இது மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதே இல்லை வர்றதே பெரிய விஷயம் ஆனால் உட்காந்து காலையில் வந்து சம்மதி மாதிரி எல்லா பேரும் எழுதி படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த வகையில் உங்களுடைய டெடிகேஷனுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் வந்திருந்து வாழ்த்தி அனைவருக்கும் இந்த படம் இன்னொரு வகையில் எனக்கு இந்த படம் ஓடணுங்கிறது எனக்கு ஒரு சின்ன சென்டிமெண்ட் ஏன்னா ராஜா வந்து என்னோட வீட்டில் வாடகை இருக்காரு அந்த அப்படி ஏன்னா வீட்டுக்கு வரும்போது இந்த வீட்டில் வந்து நல்லா இருந்தேன்னு சொன்னார்னா அது ஒரு வகையில் எனக்கு சந்தோஷம் ஏன்னா அந்த வீடு வாங்கின பிறகு தான் நான் செம்பருத்தி ரிலீஸ் பண்ணேன் சார் அதனால் வந்து நிச்சயமாக வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டிமெண்ட்டான வீடு உங்கள் வரைக்கும் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கேற்றி வைக்கணும் வந்திருந்த அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறி இந்த படம் அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த படமாக ராஜவம்சங்கிற படம் தமிழ் திரைப்பட துறைக்கும் ஏன்னா ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நான் நினச்சேன் அதாவது வந்து என்னென்னா இப்போது படத்தை பிளான் பண்ணி எடுக்கலைன்னா படம் நிச்சயமாக தயாரிப்பு ரிலீஸ் பண்ணும்போது மிக சிறந்த கஷ்ட மிகப்பெரும் கஷ்டத்தை தரும் அப்போது இது இந்த இந்த நிலைமை வந்து ரெண்டாயிரத்துலேயே தொடங்க ஆரம்பிச்சது ரெண்டு தொடங்க ரெண்டாயிரத்தில் தொடங்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்போ அட்வைஸ் பண்ணும்போது அப்போ தயாரிப்பு கவுன்சிலில் ஒரு சின்ன ஒரு சில லிமிடே
ஆனால் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அவர் திரும்பி யூஎஸ் போகிறதுக்கு வந்து டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வந்து ஹெல்ப் கேட்டார் யாருன்னு சொல்ல விரும்பலை இருந்தாலும் என்னென்னா ஒரு கட்டுப்பாடு வந்து முதல்ல வரும்போது அது யாருக்குமே பிடிக்க விரும்புதில்லை யாருக்கும் விரும்புதில்லை ஹெல்மெட் போட்டால் சேஃப்டினா ஹெல்மெட் போடுறதில்ல சீட் பெல்ட் போட்டால் சேஃப்டினா சீட் பெல்ட் போட விரும்பலை யாருக்கோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம சீட் பெல்ட் போடுற மாதிரி தயாரிப்பு இன்னைக்கு இருக்கிறோம் வந்து மிக ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நான் டேரக்டராக இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு லட்சத்துலேருந்து மூணு லட்சம் வரைக்கும் பிரம்மாண்ட படத்தை கூட எடுத்துடலாம் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சாதாரண சின்ன படத்தை கூட மூணு லட்ச ரூபாயில் எடுக்க முடியல ஒரு நாள் செலவு ஒரு நாளைக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் பதினஞ்சுலேருந்து ஐம்பது லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் செலவாகுது அப்போது ஒரு நாள் ஷூட்டிங்கை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி படம் எடுத்தாலே இல்லை வந்து அந்த காலத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து ஒரு பொறுப்பில் இருக்கும்போது எனக்கு தெரியுது எல்லா தயாரிப்பாளரும் குறைஞ்சபட்சம் இருபதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் வட்டிக்காக தான் செலவு பண்ணுறாங்க அந்த வட்டி தான் வந்து நாற்பது பர்சன்ட் செலவாகுது அப்போது யாருக்குமே நன்மை இல்லாமல் வந்து இந்த காலதாதாமத்தால் அது வட்டியாகி கடைசியில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது கஷ்டப்படுறத விட ஒரு கரெக்டான வந்து ப்ராஜெக்டை கரெக்டான டைமில் அந்த வகையில் கதிருக்கு வந்து என்னுடைய சிறப்பான வாழ்த்து என்னென்னா இந்த படத்தை வந்து குறைஞ்ச நாளில் திட்டமிட்டு படம் முடிச்சிருக்காரு வந்து உண்மையாகவே அது வந்து எப்படி தான் அவர் பண்ணாருன்னு எனக்கு தெரியல இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நான் படம் பார்க்கும்போது ஐம்பது நாளில் இந்த படத்தை முடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லும்போது இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது எப்படி தான் இந்த படத்தை முடிச்சாரோன்னு சொல்லும்போது உண்மையில் அதை ஒத்துழைச்ச சசிக்கும் மற்ற யூனிட்டுக்கும் அதுபோல் அவருக்கு ஒத்துழைச்ச தயாரிப்பாளருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு ஒரே ஒரு வேண்டுகோளை மட்டும் இந்த நேரத்தில் தயாரிப்பாளர் வைக்க விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த வாரம் நடக்கும்போது ஒரு சின்ன விபத்தில் மூணு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அப்போ இனிமே இப்போ பிரம்மாண்டங்கள் நம்ம வந்து பழகிட்டோம் போது புதுசாக பிரம்மாண்டத்துக்கு வந்துட்டோம் பிரம்மாண்டத்துக்கு வரும்போது நமக்கு வந்து ஹாலிவுட் மாதிரி படம் பண்ணணும்னு வந்து ஆசை இருக்குது ஆனால் ஹாலிவுட் மாதிரி நமக்கு கல்ச்சர் இருக்குது ஆனால் இல்லை ஹாலிவுட்டில் மிக மூணு கல்ச்சர் இருக்குது ஒன்று வந்து ஷெடியூலிங் இன்னொன்று வந்து இப்போ சேஃப்டி இன்னொன்று வந்து டெக்னிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் நமக்கு வந்து அந்த ஆசை இருக்குது ஷெடியூல் பண்ண மறந்துடுறோம் ஷெடியூலில் என்ன தேவைப்படுன்னு தெரியல அப்புறம் பாதுகாப்புக்கு என்ன வருதுன்னு தெரியல இதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருக்கோம் தினசரி நீங்கள் கடவுள் வாழ்த்தப்படுற மாதிரி தேங்காய் கேமராவுக்கு முன்னாடி தேங்காய் வடிக்கிற மாதிரி கலையில் படம் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த திரைப்படம் அனைத்து பாதுகாப்பு வசதிகளோடு அவளுக்கு மருத்துவம் பாதுகாப்பு இந்த வசதிகள் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று அறிவித்த பின்னர் தான் அன்றைக்கி ஷூட்டிங்கை தொடங்குறது நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து குறைஞ்சபட்சம் எதிர்காலத்தில் உயிரிழப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் சிறந்த படைப்பில் உருவாக்குறதுக்கும் இப்போ வந்து இப்போ இந்த நடந்த விபத்தில் ஏறக்குறி இப்போ பல கோடிகளை வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதில் சில லட்சங்கள் நம்ம வந்து அந்த தயாரிப்பாளர் செலவு செஞ்சுருந்தா கூட இது இந்த படத்தை பற்றி சொல்ல ஏன்னா இந்த இந்தியன் டூவில் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் அவங்க வந்து சேஃப்டிக்கு வந்து மிக சிறந்த இது பண்ணியிருக்காங்க அதை மீறி இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு ஆனாலும் மற்ற தயாரிப்பாளர் அது மாதிரி இல்லாமல் இருக்கும்போது இப்போ வந்து இந்த தயாரிப்பாளர் வந்து வசதியான தயாரிப்பாளர் பெரிய ஹீரோ பெரிய டேரக்டர் ஸோ வந்து அவங்க வந்து குரோஸில் வந்து பணம் கொடுத்து அது கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் எக்கனாமிக்கலுக்கு அவங்க சேவ் பண்ணாங்க ஆனால் சில திரைப்படங்களை நான் வந்து பார்த்துருக்கும்போது என்னென்னா சின்ன திரைப்படங்களில் இது மாதிரி விபத்து நடக்கும்போது மருத்துவ வசதி கூட பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த தயாரிப்பாளர் இருக்கார் அப்போது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ என்எஃப்டிசி சேர்மன் வந்திருக்காங்க ஒரு மத்திய திட்ட அரசுவோட உதவியோட இப்போ ஏழாயிரம் உறுப்பினர்களுக்கு நாங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து கடந்த மூணு மாதத்துக்கு இந்த விபத்துக்கு முன்னாடியே ஏழாயிரம் உறுப்பினர்களுக்கு நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மீதி பேரை கூப்பிட்ருக்கோம் அவங்க வரல அந்த உறுப்பினர்கள் தங்களை இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கிறது கூட அது ஒரு பாதுகாப்பாக அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க வந்தாங்கன்னா மொத்த உறுப்பினர்களுக்கும் நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி விரைவாகவும் செயல்படுத்துவோம் இதுக்கு தயாரிப்பாளர்களும் நடிகர்களும் டெக்னீஷியன்களும் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும் முதல்ல இது சின்ன கஷ்டம் மாதிரி தெரியும் ஆனாலும் இந்த பாதுகாப்பின்றி இனி போன்ற திரைப்படங்கள் படப்பிடிப்பு பணிபுரிய கூடாதுங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் அதை அனைவரும் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இந்த ராஜவம்சம் மிகச்சிறந்த வெற்றியடைய வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்